In Februar 1970 fliegt eine Gruppe gleichgesinnter deutscher Taucher zu einer Tropeninsel an der afrikanischen Ostküste. Aus 10.000 Meter Höhe bietet der Blick auf den schneebedeckten Kilimandscharo den ersten Eindruck dieser grandiosen Landschaft. Der knapp 6000 Meter hohe Kegel ist oben abgeplattet und trägt den viele hundert Meter breiten Krater, an dessen Seiten sich steile Hängegletscher befinden. Zu dem Vulkanstock des Kilimandscharo gehören die beiden Kegel Kira mit 4300 Meter und Mavensi mit 5550 Meter Höhe. Die Hochebene um das Gebirgsmassiv beherbergt die berühmten Nationalparks Afrikas, Tsavo, Amboseli, Lake Manjara, Gorogoro und Serengeti Park. Nach einem knapp siebenstündigen Flug setzt die Maschine durch grandiose Wolkenformationen zum Landeanflug an. In einem großen Bogen überfliegen wir die Bucht, in der wir später unsere Taucherlebnisse haben werden. Langsam kommt die Landschaft näher und Einzelheiten werden erkennbar. Unter uns breitet sich eine tropische Vegetation aus. Etwa 30 Kilometer vor der Küste Tansanias liegt die 435 Quadratkilometer große Insel Mafia. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit infolge der äquatorialen Lage sind ideale Bedingungen für Fauna und Flora geschaffen. Das selbstbewusste moderne Afrika empfängt uns mit einer charmanten und hübschen Stewardess. Geschäftstüchtige Händler bieten den modischen und dekorativen Schmuck der Maasai an. Nicht nur am Hals der Krieger, sondern auch ausgebreitet am Boden beeindrucken die Ketten durch ihre Farbenpracht. Hier zeigt sich in der Primitivkunst das hohe Abstraktionsvermögen der einheimischen Künstler. Von den Bungalows unserer Hotelanlage aus bietet sich ein grandioser Blick auf die tropische Landschaft und die Lagune. Schnelle Segler sind diese primitiv aussehenden Boote der Einheimischen, die Daos. Wir haben ihre Wendigkeit bei unseren späteren Tauchfahrten auf das offene Meer hinaus schätzen gelernt.
Wenn die Ebbe das Wasser von den Sandbänken zurückzieht, kommen tausende von Winkerkappen aus ihren Löchern. Es sind knapp 5 cm große Krebse, bei denen nur die Männchen eine große, zum Teil recht lebhaft gefärbte Schere tragen. Bei den Winkerkrappen wurde die Fressbewegung der Schere zu einer Winkbewegung umritualisiert. Das Winken dient somit der Balz und wird besonders ausgeübt, wenn ein scherenloses Weibchen in die Nähe kommt. Neben der Suche nach Nahrung, dem Winken und dem Höhlenbau ist der Winkrhythmus und die Intensität der Scherenrötung abhängig von der Zeit der Ebbe. Männchen, die man aus überfluteten Höhlen herausgegraben hat, haben eine nahezu weiße Schere, Zur Familie Occipotidae, wie die Winkerkrappen, gehören die Reiterkrappen. Man hat sie, die vorwiegend an tropischen Küsten leben, auch als Kaninchen unter den Krappen bezeichnet, weil sie vor Feinden rasend schnell seitwärts rennen und dann jählings in einem Loch verschwinden. Abseits von den Bungalows stehen laut knatternd unsere Kompressoren, die täglich die Flaschen mit Luft auffüllen. Die Pressluftflaschen beinhalten ein Volumen von 10 Litern. Die Außenluft wird durch den Kompressor auf einen Druck von 150 bis 180 Atmosphären gedrückt. Die langsame Abgabe der Luft unter Wasser durch ein Spezialventil ermöglicht das freie Atmen im fremden Milieu unter Wasser. Bei den Kompressoren treffen sich die Experten. Hier werden Erlebnisse besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und neue Tauchgründe ausgemacht. Besonders bei Eppe ist der Weg zu den Boden in glühender Hitze bei 40 Grad außerordentlich beschwerlich. Die Flaschen, Flaschen haben ein, ein hohes, hohes Gewicht. Gewicht. Den Boys macht es wenig aus. Das relative Gewicht der Kameras wird uns, die wir nicht an diese Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit gewöhnt sind, zu einer großen Last. Der Sand ist so heiß, dass man mit nackten Füßen kaum hindurchgehen kann. Er ist der Leiter der Expedition. Er ist Peter Kopf. 
Er war 1968 schon einmal auf dieser Insel. Damals hatte er die fantastischen Tauchgründe festgestellt und mit einem Gerät die schönsten Stellen erkundet. Alles ist verschaut. Die Fahrt kann beginnen. Immer weht eine kräftige Brise und unser Kapitän muss die ersten Meter mit eigener Kraft sein Schiff bewegen. Es ist schwül und heiß, das Segel hängt schlaff am Mast. Aber wenn ein Wind auffrischt und das Boot schnell über die Wellen gleitet, ist es ein großes Erlebnis mit einer Dauer auf das Meer hinaus zu fahren. An Bord entwickelt sich eine echte Kameradschaft. Wir fahren oft mit zwei und drei Daus hinaus, aber immer wieder finden sich die gleichen die sich in ihrem Boot treffen. Die Daus sind infolge ihrer flachen Bauweise außerordentlich schnelle Segelboote. Sie haben keinen Kiel und der Schwerpunkt wird durch Sandsäcke tief gehalten. Nur mit einem kiellosen Boot lassen sich gefahrlos die flachen, oft bis unter die Wasseroberfläche ragenden Riffe überqueren. Ein ungünstiger Wind zwingt uns oft stundenlang in der Lagune zu kreuzen, bis wir die schmale Durchfahrt zum Außenriff erreichen. Nur hier ist das Wasser recht klar und große Fischschwärme beobachten. An Bord finden sich viele interessante Motive. Die Eingeborenen sind freundlich, sie sind durch den Fremdenverkehr nicht verdorben.
und sie sind sichere und ausgezeichnete Segler und Bootsführer. Wenn der Wind auffrischt, legt sich das Boot unter dem Druck des großen Segels wie eine Yacht zur Seite. Ich schäumt über den Buch und langsam füllt sich die Bilch mit Wasser. Ein alter Wasserkessel hilft, die alten Ballastverhältnisse wiederherzustellen. Fischer finden mit untrüglicher Sicherheit die Riffe, die für uns interessant sind. Wenn das Boot vor Anker geht, beginnt für uns die Vorbereitung zum Tauchabstieg. Zunächst werden die beiden Flügel an die Kamera geschraubt. Sie dienen einmal zur Stabilisierung der Kamera unter Wasser und zum anderen zur Befestigung der Lampen. Beiderseits des Kameragehäuses befinden sich 2000 Watt Scheinwerfer, die erst wegen der schnellen Lichtresorption im Wasser die volle Farbfülle in größeren Tiefen zur Geltung bringen können. Bei über 40 Grad Celsius wird jede Bewegung zur Qual. Der Tauchanzug dient auch hier im warmen Wasser nicht als Schutz vor Unterkühlung, sondern als Schutz vor den stark nesselnden und brennenden Korallen. Diese Weste ist ein Tauchretter. In Gefahrensituationen wird sie unter Wasser aufgeblasen. Sie trägt dann den Taucher schnell an die Wasseroberfläche. Sie soll hier jedoch nicht nur als Sicherheit, sondern auch zum Ausbalancieren unter Wasser helfen, da man beim Filmen im Wasser völlig schwerelos schweben muss und die schwere Kamera mit den Scheinwerfern einen starken Abtrieb verursacht.
Ein kleiner Schwarm Barracudas zieht vorbei. In einer Tiefe von 30 Metern finden wir an einem Riffabhang einen fast 2 Meter großen und viele Zentner schweren Riffbarsch. Wimpelfische, Heniochus acuminatus. Sie treten häufig in großen Schwärmen auf und sind außerordentlich malerisch anzusehen. Kugelfische gehören zu den netten Zeitgenossen. Auch dieser fossilische Kugelfisch kann sich bei Gefahr um das Doppelte aufblasen. Trotz der Tatsache, dass die Organe und auch das Fleisch der Kugelfische ein tödliches Gift enthalten, werden sie in manchen Gegenden mit großem Genuss gegessen, besonders in Japan. Viele Tiere machen sich überhaupt auffällig, damit sie nicht gefressen werden. Der giftige Rotfeuerfisch stellt sich bei der Gefahr richtig zur Schau. Er spreizt alle seine Flossen die mit einer Giftdrüse versehenen Hakenstrahl der Rückenflosse wegen nach links und nach rechts. Und zwar genau im Takt der Wellen, die ein über die zusammenhängende Flosse liegen. Die meisten Säume der Strahlen und Flossen machen hier selbst in dunklen Höhlen sehr aufwendig. Jeder Fisch, der sich einmal an einem Rotfeuerfisch verletzt, wird sicher wiedererkennen und meiden, falls er noch am Leben ist. Wenn sich dieser Rotfeuerfisch auch seiner Schönheit nicht bewusst ist, so mag er vielleicht doch um die Gefährlichkeit seiner drei ersten Rückenstacheln wissen. Bei diesen bizarren Fischen fallen vor allen Dingen die fast flügelartig erweiterten Brustflossen auf. Bis vor einiger Zeit war man der Meinung, dass die Rotfeuerfische Giftdrüsen nur zum eigenen Schutz besäßen. Heute weiß man, dass diese Tiere auch andere Lebewesen angreifen, indem sie sich mit nach unten geneigtem Kopf rasch nach vorn nähern und dann mit einem kleinen, ruckartigen Schwimmstoß versuchen, den Gegner den Stachel in den Leib zu treiben. Mit den großen Brustflossen hat es seine eigene Bewandtnis. Sie wirken beim Fang der Beute mit, die zunächst in Felsnischen oder Korallenstockwinkel getrieben wird. Dann dienen die gespreizten Brustflossen als Netz, an dem das Opfer kaum vorbeikommt. Ist es in der Höhle eingeschlossen, schnappt der Fisch mit seinem riesigen Maul zu.
Angesicht der Unendlichkeit und Unergründlichkeit des Meeres sind unsere Besuche unter Wasser Augenblicke am Fenster einer anderen Welt. Kein Bereich der Erde ist uns und unserer Natur nach so fremd, so fern, so verschlossen wie das Meer. Nichts kann uns mehr offenbaren wie die unendliche Hülle der Wege unseres Lebens.